മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് തിയറി പാർട്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുന്നേ എന്നുള്ളൂ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ബാക്കി രണ്ട് ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്രി ഒരു അൽഗുരിതം എഫ് പി ഗ്രോത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലസ്റ്റർ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അൽഗുരിതംസ് ഇത്രയും പാട്ടാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഡ് ആറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ക്ലസ്റ്റർ ഹാവ് ഹൈ സിമിലാരിറ്റി ബട്ട് ആർ വെരി ഡിസിമിലർ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ അതർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡിസിമിലർ വെരി സിമിലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലത്തെ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദേ ആർ വെരി ഡിസിമിലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കണം അതാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സിമിലാരിറ്റി ഡിസിമിലാരിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂ വാരോസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ യുക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേഴ്സ് ആണ് സിമിലാരിറ്റി ഡിസിമിലാരിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംപ്ലി ക്ലസ്റ്ററിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷനിങ് എ സെറ്റ് ഓഡ് ആറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു സബ്സെസ് ദെൻ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസിന് മെനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സജ് എസ് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമേജ് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ വെബ് സെർച്ച് ബയോളജി സെക്യൂരിറ്റി എക്സെട്ര ദെൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്ര ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ ഇമേജ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെബ് സെർച്ചിലാണെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് റിസൾട്ടിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻസിനെ ടോപ്പിക് വൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലസ്റ്ററിങ് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലയർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലസ്റ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ലെവൽസ് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൽ ഏത് ക്ലസ്റ്ററിലാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്റ്റ് ബിലോങ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഈസ് എൻ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ക്ലസ്റ്ററിങ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം അതാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്കറിയാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു നോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മിക്ക മിക്ക ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽബിദംസും നമ്മുടെ നോയ്സിനെ കാര്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽബിദംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സി ഡാറ്റേനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിധത്തിലായിരിക്കണം ഓക്കെ സെൻസിറ്റീവ് ടു നോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം സെൻസിറ്റീവ് ടു നോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി പ്യൂർ പൂവർ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഇൻപുട്ട് ഓർഡർ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം ആയിരിക്കണം ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂവർ ഡാറ്റ വരുമ്പോഴും അതിനും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കരുത് ഇൻപുട്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ക്ലസ്റ്ററിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അൽഗോരിതംസ് ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഹൈ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി ഡാറ്റ ഹൈ ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം യൂസിങ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം ദെൻ കൺസ്ട്രൈൻ ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ടാവും സോ കൺസ്ട്രൈൻസിന് പിന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇൻ്റർപ്രറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദെൻ യൂസബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസ് റിക്വയർമെൻസ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബേസിക് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ്സും ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ആണ് ബാക്കി അതിലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് അൽഗുർദംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഓവർവ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു വെർ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അതായത് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഡി സെറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രം ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ് കൺസ്ട്രക്ട് കെ പാർട്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ വേർ ഈച്ച് പാർട്ടീഷൻ റെപ്രസെൻസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ആൻഡ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഓക്കെ ഓരോ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പാർട്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് ബിലോങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മോസ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്ക പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ്സും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് യൂസ് എ സൈട്രേറ്റീവ് റിലോക്കേഷൻ ടെക്നീക് ദാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ പാർട്ടീഷനെ ബൈ മൂവിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രോം വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു അനദർ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഐട്രേഷനിൽ ഒരു കുറച്ച് പാർട്ടീഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഐട്രേറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് അതിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെ മീൻസ് കെ മെഡോയിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് കെ മീൻസും കെ മെഡോയിഡും അപ്പോൾ അത് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് അൽഗുരിതംസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ
നാല് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് പാർട്ടീഷനിയം മെത്തേഡ്സ് പാർട്ടീഷനിയം മെത്തേഡ്സ് എന്താ ഗിവൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് എ പാർട്ടീഷനിയം മെത്തേഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ പാർട്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ അത് ഈച്ച് പാർട്ടീഷൻ റെപ്രസെൻസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ആൻഡ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അതായത് നമുക്ക് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് തന്നി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കെ പാർട്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓ കെയുടെ വാല്യൂ കെ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഓരോ പാർട്ടീഷനിലും കുറേ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മസ്റ്റ് കണ്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷനും മെത്തേഡ്സ് എല്ലാതും മിക്കതും ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സിമിലാരിറ്റിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് യൂസസ് എൻ ഐട്രേറ്റീവ് റിലൊക്കേഷൻ ടെക്നീക്ക് ഐട്രേറ്റീവ് റിലൊക്കേഷൻ ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ ഓരോ ഒബ്ജെക്ട്സും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ബെറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദെൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെ മീൻസും കെ മെഡോയിഡും ആണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്തത് ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലെന്താ ശരിക്കും കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഫാഷൻ ഡ്രസ്സോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബുക്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഡിവിഷൻ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ കുറേ ഡിവ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ടി വിസ് ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലാപ്ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറേ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സസ് ആണെങ്കിൽ കിഡ്സ് വിയർ വുമൻസ് വിയർ മെൻസ് വിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറേ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീകമ്പോസിഷനെയാണ് ഹയർ ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഹയറാർക്കിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഹയറാർക്കിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടു ടൈപ്സ് അഗ്ലോമറേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡിവിസീവ് ഉണ്ട് സോ അഗ്ലോമറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്നും പറയും അതായത് ഈച്ച് ഒബ്ജെക്ട് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്റ്റിലത്തെ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് സിമിലാരിറ്റിയും ഡിസിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ടെർമിനൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്ത് പോവും ദൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അഗ്ലോമറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഡിവിസീവ് അപ്രോച്ചിൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ഓൺലി വൺ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സും ഓൺലി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവും അൺടിൽ ടെർമിനേഷൻ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെയാണ് ഡിവിസീവ് അപ്രോച്ചിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയറാർക്കിക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ
in the neighborhood of an object adayidu or cluster grow cheyidondirikkum until adinde neighborhood cluster inde neighborhood of a point exceeds a some threshold for example onu kodi parayam sorry that is uh, continue growing a given cluster as long as the density density means number of objects or data points anata in the neighborhood density in the neighborhood exceeds some threshold appo oro data point edukkum oru cluster ithe aa cluster inde oru oru cluster ningal form cheythu vechittunnu vicharikka appo aa cluster inde oru data point eduthu aa data point ilthe neighborhood data neighborhood data na analyze cheyum appo adinde density number of neighborhood pick number of neighborhood data objects a certain threshold nekalum higher aanengi mathrana nammal clustering avade vechu stop cheyullu allengi veendum clustering avade cheyidondirikkum padathathu grid based methods aanu grid based methods nu parna it will quantize the object space into a finite number of cells that form a grid structure അതായത് ഒബ്ജെക്ട് സ്പേസിൻ്റെ ഗ്രിഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഈ എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഡ് സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ടൈമാണ് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ടൈമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സിൽ സോ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ മൈനിങ് പ്രോപ്രസ് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ മെത്തേഡ്സിലും വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗുരുതംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻസിൽ ഇനി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സിലത്തെ അൽഗുരുതംസാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ്സാണ് പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് കഴി നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർമലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീവൺ എ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡി ഗീവൺ എ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് കെ കെ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ടു ബി ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും so partition algorithm organizes the objects into k partitions where k less than or equal to n where each partition represents a cluster adana nammada partition method nu parayu partition method le ningalku padikkanullathu k means und k metoidum padikkanund ivide discuss cheyyund k means aan so k means is a centroid k means nu parayund oru centroid based ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ക്ലസ്റ്റർ മെത്തേഡാണ് കെ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ സെയിം ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് സപ്പോസ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡി ഡി കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദെൻ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഡി ഇൻ ടു കെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി കെ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് എന്താ ഓരോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സും ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡി ആയിരിക്കും ആൻഡ് രണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് അത് നമ്മൾ കോമൺ എലമെൻസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എല്ലാ പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഐട്രേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോ ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കും വാല്യൂ പ്രിഫറബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളവിടെ ക്ലസ്റ്ററിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സോ സെൻട്രോയിഡ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ കെ മീൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്റർ സി ഐ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് യൂസസ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്റർ സി ഐ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ മീൻസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ
സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രോയിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെൻ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് മീൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെഡ്ഹോയിഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് സോ കെ മീൻ സൗകര്യത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ വാല്യൂ ആണ് ഓരോ ക്ലസ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ക്ലസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കെ മീൻ സൗകര്യത്തിൽ സോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ക്ലസ്റ്റർ വാരിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എറർ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്വയേഡ് എറർ ഫങ്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ സിഗ്മ പി ബിലോങ്സ് ടു സി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പി കോമ സി ഐ ഓൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വാല്യൂവിനെയാണ് സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ഐ ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ സി ഐയിലത്തെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് പി വാല്യൂ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പി കോമ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ വാല്യൂ സി ഐയും ഓരോ പോയിൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എടുത്തു സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റർ എടുത്തു ആ സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീനിനെ സെൻട്രോയിഡ് അല്ല അഥവാ മീനിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ഐ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്ററിലത്തെ മീൻ വാല്യൂവിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ് പി സോറി പി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്ററിലത്തെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പി കോമ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പി കോമ സി ഐ is the uh, Euclidean distance between two points uh, P and C A where P is uh, any point belongs to C A and C A is the mean value of cluster C I so ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എറർ എപ്പോഴാണോ കുറയുന്നത് ആ എററിൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിങ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കെ മീൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണ് കെ മീൻസ് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കെ മീൻസ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ മീൻസിലെ കെ മീൻസ് അൽഗോരിതത്തിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ആ ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിലുള്ള ഡാറ്റ ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൻ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്ന് ഇട്ട് റാൻഡംലി സെലക്ട് കെ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് നമുക്ക് എൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ എൻ ഒബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്ന് കെ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ കെ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ മീനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ മീൻസ് നമ്മളവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു റാൻഡംലി എൻ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന എൻ ഡാറ്റ ഒബ്ജെക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന കെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ കെ ഡാറ്റ വാല്യൂസിന് ക്ലസ്റ്റർ മീനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള റിമെയിനിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കെ ഒബ്ജെക്ട്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി റിമെയിനിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനും ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റും ഈ മെയിൻ വാല്യൂസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പി എടുത്തു പിയും ഫസ്റ്റ് മെയിൻ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും ദെൻ പിയും നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് പിയും കേത്ത് മീനും തമ്മിലുള്ള കെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ മെ
ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലസ്റ്റർ മീൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യുക്ലീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും ദെൻ ഏത് ക്ലസ്റ്റർ മീനിൻ്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ആ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് കെമീൻസിൽ ചെയ്യാം ദെൻ അത് എന്ത് ചെയ്യാം വിത്തിൻ ക്ലസ്റ്റർ വാരിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ക്ലസ്റ്റർ അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു മീൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ദെൻ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം കെ മീൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ന്യൂ കെ മീൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ മീൻ വാല്യൂവും ബാക്കിയുള്ള റിമൈനി ഒബ്ജക്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ദെൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എറർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം ദെൻ ദ ഹൈട്രേഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ അൻറ്റിൽ ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ടേബിൾ ദറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോമഡ് ഇൻ ദ കറൻറ്റ് റൗണ്ട് ആർ ദ സെയിം ആസ് ദോസ് ഫോമഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് റൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ടെർമിനേഷൻ വരിക അതായത് മുന്നത്തെ ഹൈട്രേഷനിൽ കിട്ടിയ ക്ലസ്റ്ററും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്ലസ്റ്റേഴ്സും സെയിം തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അൽഗുരിതം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അൽഗുരിതം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഡാറ്റ സെറ്റും ഉണ്ട് എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് കെ ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം ഡി ആസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സെൻറ്റേഴ്സ് ദെൻ അസൈൻ ഈച്ച് ഒബ്ജക്ട് ടു ദ ക്ലസ്റ്റർ ടു വിച്ച് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് സിമിലർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദി ക്ലസ്റ്റർ ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് ദ ക്ലസ്റ്റർ മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഫോർ ഈച്ച് ക്ലസ്റ്റർ ദെൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അൺടിൽ നോ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അതാണ് കെ മീൻസ് പാർട്ടീഷനിങ് അൽഗുരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കേട വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട പ്ലസ് അതാണ് ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ് ആദ്യത്തെ ക്ലസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ് അതാണ് ഞാൻ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പുതിയ ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്തു അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് പോവുക ദെൻ ക്ലസ്റ്റർ ഈ കെ മീൻസിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു ടി ആണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി where n is the number of data objects, k is the number of clusters and t is the number of hydrations. അത് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കെ മീൻസ് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതായത് കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുക്കണം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെറിക്ക ഷേപ്പ്സ് ഉള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻസെറ്റ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റു സോറി സെൻസിറ്റിവിറ്റു നോയ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലയർ ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ കെമീൻസ് നോയ്സും പിന്നെ ഔട്ട്ലയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അൺ ഇൻകറക്റ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ വാല്യൂ മെയിൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെയിൻ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഓൺലി ന്യൂമറിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാറ്റഗറിക്കലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ വാല്യൂ